Good morning, my dear students. Today we are going to develop pages number 60 and 61 on your student's book. Okay, we're going to open our books at page number 60. In this page, we have the reading or the conversation, living well on credit. Viviendo bien del crédito. Eso es lo que quiere decir. Okay. Uh, the task says, listen and fill in the blanks with the word choices given. Vamos a completar, chicos, esta conversación como siempre lo hemos hecho con las palabritas de la caja. Y tenemos, ya saben, ¿no? Con resaltador, lapicito, vamos a poner el significado de las palabras y señalar algunas que les voy a mencionar. Ok. Tenemos aquí burly. Burly significa apenas, apenas. O casi no. Luego tenemos luxuries. Significa lujos. Concerned, afectar o preocupar. Deft, una deuda. Honest, honesto. ¿Ok? Vamos a escuchar a continuación, les anexo el audio, para que chicos, ustedes vayan completando toda la conversación con las palabritas que faltan. Escuchemos, por favor. Unit 5. Conversation. Living well on credit. Rita and Vicky talk near the school entrance. Vicky, how are you? You look great. Rita, I haven't seen you for ages. Do you like my new dress? I bought it last week. Isn't it super cute? It's really nice. Was it expensive? To be honest, it wasn't cheap. I got 95 on the English exam, so I decided to reward myself. I'm going shopping tomorrow too. Why don't you come along? I can't. I'm totally broke. Aren't your parents well off? Actually, no. Their income is pretty modest. Plus, I want to be financially independent. Vicky's phone rings. Hey, is this the new iPhone? Yep. Sweet. Unfortunately, I can't afford these luxuries. I live from month to month. I barely have enough money to buy groceries and cover my rent sometimes. How do you pay for all these things? To tell you the truth, I'm not too concerned about money. I just charge things on my credit card. Won't you run up a lot of credit card debt by the time you graduate? Yes, of course. I'll just have to find a job with a high salary or a wealthy boyfriend. Well, good luck. Okay, we're going to continue. Now we have uh, the the conversation. Rita and Vicky talk near the school entrance. Rita y Vicky conversaban cerca de la entrada del colegio. Dice Rita, Vicky, how are you? You look great. ¿Cómo te va? Luces genial. Rita, I haven't seen you for ages. Vamos a marcar aquí, chicos, la primera frasecita. Haven't seen you for ages. Quiere decir, no te he visto hace años. ¿Listo? Haven't seen you for ages. No te he visto hace años. Do you like my new dress? ¿Te gusta mi nuevo vestido? I bought it last week. Lo compré la semana pasada. Isn't it super cute? No es muy bonito. No es muy chévere. Cute. Y Rita says, it's really nice. What it expensive? Was it expensive? Es realmente genial. Fue muy caro. Y Vicky le dice, to be honest, con esa palabra habíamos de completar aquí. Honest. Para ser sincera, eso vamos a marcar ahí, to be honest. Para ser sincera, it wasn't cheap. No fue barato. I got 95 on the English exam. Obtuve un 95 en un examen de inglés. Entendemos que fue sobre 100. So I decided to reward myself. Vamos a marcar la palabra reward. Quiere decir recompensar. Entonces, 
Dice, I decided to reward myself. Decidí recompensarme a mí misma. I'm going shopping tomorrow too. Mañana también me voy de compras. Why don't you come along? Y vamos a marcar aquí, come along. Come along quiere decir venir junto a mí, ir conmigo. ¿Ok? ¿Por qué no vienes conmigo? Es lo que le pregunta. Y Rita dice, I can't, I'm totally broke. Aquí vamos a marcar la palabra broke. Normalmente como verbo le conocemos como romper, pero en este caso va a decir en quiebra. O una palabra más popular como chira, no tiene dinero. Entonces, I can't, I'm totally broke. Estoy totalmente en quiebra, no tengo dinero, es lo que le está diciendo. Y dice, aren't your parents well off? Vamos a marcar, chicos, aquí, well off. Well off quiere decir, quiere decir um, alguien que tiene dinero, solvente, ¿ya? Well off, solvente, con dinero. Dice, actually no, de hecho no, their income is pretty modest. Income, vamos a marcar la palabra income, ingresos. Sus ingresos son algo modestos. Ok, modest, modestos. Plus, además, I want to be financially independent. Vamos a marcar aquí financially independent, financieramente independiente. ¿Ya? Que quiere ser independiente financieramente, no depender del dinero. Suena el teléfono de Vicky, dice, y dice Rita, Hey, is this the new iPhone? Ese es el nuevo iPhone. Y Vicky dice, yep, como que zip. Ustedes dicen ahora si no, zipi, como, o oh, zip. <ríe> es una forma muy informal de contestar. Solo con los amigos decimos yep, como que sí. Y dice Rita, sweet, bonito, unfortunately. Vamos a marcar aquí, unfortunately. Desafortunadamente o lamentablemente o tristemente. Dice, I can't afford these luxuries. Aquí hay otra palabra que debíamos completar, luxuries. Entonces, vamos también a marcar la palabra afford. Afford significa poder pagar, poder pagar. Entonces, yo no puedo pagar esos lujos. I live from month to month. Vamos a marcar aquí la frase live from month to month. Quiere decir yo vivo el día a día, el mes a mes, perdón. Yo vivo mes a mes, quiere decir que vive con las justas. Sí. I barely, palabra número tres que debíamos haber completado, I barely, y la vamos a marcar. Barely significa apenas o casi no. Entonces dice, I barely have, no, have enough money to buy groceries. Dice, apenas tengo suficiente dinero para comprar legumbres and cover my rent sometimes y pagar mi renta a veces. How do you pay for all these things? ¿Cómo pagas todas esas cosas? ¿Cómo pagas todas esas cosas? Y Vicky le responde, to tell you the truth, para decirte la verdad, I'm not too concerned about money. Palabra número cuatro que debíamos haber completado, concerned. Entonces ya les dije que concerned significa preocupado o afectado. Entonces dice, para decirte la verdad, yo no estoy muy preocupada sobre el dinero. I just charge things on my credit card. Acabo de cargar estas cosas a mi tarjeta de crédito. Y Rita dice, won't you run up a lot of credit card debt by the time you graduate? Entonces, ¿qué le está diciendo? Run up. Aquí, won't you run up. Vamos a marcar el verbo frasal, run up. ¿Qué significa? Hacerse cargo o acumularse. ¿Sí? Won't you run up a lot of credit card debt, deuda, by the time you graduate? Le dice, 
¿no será que te vas a acumular de muchas tarjetas de crédito, de deudas de tarjetas de crédito, eh, para cuando te gradúes? Como que está ya haciéndose cargo de, de una deuda de tarjetas de crédito antes de graduarse. Entonces Vicky le dice, yes, of course, claro que sí. I just have to find a job with a high salary or a wealthy boyfriend. Vamos a marcar aquí, chicos, la frase, o, o bueno, la palabra wealthy. Wealthy. ¿Ya? Dice, claro que sí. Yo acabo de encontrar, eh, no, yo encontraré un trabajo con un, con un salario alto. Eso es lo que dice. O a wealthy boy. Wealthy boy quiere decir un enamorado con dinero. Un enamorado que, <ríe> que tenga mucho dinero o que sea solvente. Wealthy. Eso significa wealthy. Esa palabra la vamos a marcar. Adinerado, solvente, rico... Con dinero, si quieren poner. Sí, qué machista, pero vamos a continuar. <risa> well, good luck. Muy bien y buena suerte. De esto se trata, chicos, esta lectura que hemos tenido aquí. Las palabras que marcamos nos van a servir para poder desarrollar la página 61. Todos a la página 61. A ver, aquí no puedo mover esto. Ya. Entonces, page number 61... Tenemos aquí exercise A, B, and C. Ejercicios A, B y C. En el ejercicio A tenemos word definitions, definiciones de palabras. Dice, use the clues to fill in the blanks with the word choices given. Completamos estas oraciones con las palabritas que nos dan de selección múltiple. Aquí tenemos reward. Recompensan, fortunately, desafortunadamente, afford, poder pagar, barely, mmm, apenas, run up, acumularse, hacerse cargo, y wealthy, una persona que tenga dinero, adinerada, solvente. Entonces, chicos, al final de cada oración ustedes van a encontrar la pista que les va a llevar a descubrir qué palabra nos va a servir para completar. Van a ser la primera conmigo. Dice... Lucy can't buy an extra bag. Lucy no puede comprar una cartera extra. She, ella, has enough money for just one. ¿Ya? Y entre paréntesis le dice almost not. Casi no. Entonces, ¿qué palabra significa casi no? La palabra barely. Barely que significa apenas. Ella apenas tiene suficiente dinero para comprar uno. Entonces, de esa manera vamos a guiarnos para hacer hasta la número 6. Tenemos en la segunda eh, la clave entre paréntesis. Give something in return for good behavior. Uh, algo, dar algo de regreso por tu buen comportamiento, ¿ya? Y así sucesivamente tenemos sadly, tristemente, have enough money for, tener mucho dinero para. Y bueno, ahí podemos completar con las palabritas. Vamos al ejercicio B, dice meanings in context, significados en contexto. Choose the meaning of the sentence in the conversation. Number one, dice I haven't seen you for ages. Lo que está en negritas es lo que le pide que encuentre el significado. Entonces tenemos for ages, por años. Letter A, I haven't seen you for a long time. No te he visto por mucho tiempo. O letter B, I didn't watch you grow up. No te he visto crecer. Entonces la respuesta correcta aquí sería letter A, que no te he visto por mucho tiempo. Y así vamos a seguir marcando eh, las opciones entre... De la 1 a las 6, ¿ok? Y por último tenemos letter C, multiple choice, circle the answers. Esto es referente a la lectura también, entonces aquí vamos a buscar a qué se refiere eh, la lectura en las siguientes preguntas. Number one, why did Vicky buy the dress? ¿Por qué Vicky compró el vestido? Entonces le da la opción A. To treat herself, para tratarse bien ella mismo. O letra B, because she, she's rich. 
porque ella es rica, o letra C, as a gift for her friend, como regalo para su amiga, o letra D, to try out her credit card, para gastar su tarjeta de crédito. ¿Cuál era la respuesta? Letra A, para tratarse bien ella mismo, ya que dijo que había sacado un buen puntaje en el examen de inglés y se estaba recompensando. De esa manera vamos a continuar con los ejercicios 2, 3 y 4. Jóvenes, esto vamos a revisar el día viernes con los chicos de tercero de bachillerato B y C y con los chicos del tercero A lo haremos el próximo día lunes. Entonces, vamos a revisar en videoconferencia de Zoom, por si acaso. Y lo demás seguiré dejando videos en YouTube y cualquier duda, chicos, pueden encontrarme en mi WhatsApp y estaré aclarando sus inquietudes. Eso sería todo por hoy, chicos. Goodbye. Have a nice day.